Kijk je? Zal ik jou eens een geheimje vertellen? Ik heb een dagboek en... Weet je wat ik over jou geschreven heb? Is er iets? Heb ik, heb ik wat gedaan of zo? Wat gaan we doen? Waarvoor is dit? Mam, mag ik jou iets vragen? Nog iets vragen? Goedemiddag, Jacob Gerings, recherche. Ik kom voor Helene Koen. Een compliment. Ik heb ook een tuin, maar geen groene vingers. Oh, ik ook niet hoor. Anders komt mijn dochter nooit meer langs. Dus u had een dringende vraag voor haar? Uh, u bent uh, zelf advocaat, maar neemt u ook nog een advocaat in de arm? Dat ben ik. Oh? Zijn moeder, zijn dochter? Hm? Zegt u het eens. Hè? Waar beschuldigt u haar van? Hm? Nou ja, beschuldigen zonder uh, bewijs kan ik niemand uh, beschuldigen. U eh, zag gisteren een collega van mij, de Jan-Pieter Heijenstraat, weet u dat nog? Mevrouw, mm -hmm. uh, weet u nog wie ik ben? Uh, u was vanmorgen op het bureau om de vermissing van uw dochter te melden. Is Romy vermist? Is mijn kleindochter vermist? Mam, even rustig. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen, oké? Okay? Uh, wat was uw dringende vraag aan mij? Uh, mijn vraag is, kunt u beschrijven wat er gisteren is gebeurd, zo uitgebreid mogelijk? Vanaf het moment dat u 
opstond. U uh, woont alleen sinds uw scheiding? Dat hoef je niet te beantwoorden. Als u niks te verbergen heeft? Natuurlijk heeft u ni niks te verbergen, toch liefje? Nee. Ik werd uh, inderdaad thuis wakker. Alleen, uiteraard. Goedemorgen. Je wilde dat ze snel piepen. Waar ben ik? Au, au. Huh? Ik ga even zitten. Nee, het gaat wel. Ga even zitten. Ga eens kijken. En daarna, daarna ben ik gaan rennen in het Diemerbos. Dat doe ik iedere zaterdagochtend. Dat deed u ook alleen? Ja. Breng je even naar de dokter? Nee, dat is echt niet nodig. En daar gaan we op bijten. Dat had je beloofd, dat weet je toch wel? Ze hadden samen op bijten. Sorry, maar ik weet echt helemaal niet meer wat er sinds gisteravond gebeurd is. <laughs> Lijkt me sterk. Nou ja, jij wilde wat gaan drinken en dat kon niet op kantoor. En toen zijn we weggegaan en daarna... Het is gewoon net of je iets in mijn wijn hebt gedaan. <laughs> <laughs> Denk je dat? Wat? Dat ik iets in je wijn heb gedaan? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je dat doen? Omdat ik je hier wilde hebben. Sorry. Ik moet sorry zeggen. Ik uh, had ook nooit over mijn overleden vrouw moeten beginnen. Het was, was zo vreemd gisteravond toen ik jou, uh, toen ik jou zag. Het was gewoon net als je voor me stond. Ja. Sorry, maar ik... Ik breng je naar de dokter. En daarna wil ik je... Nee, 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 nee. Een beetje leren kennen. Toen jij terug kwam van het rennen, struikelde je het op? Ja, over die losse tegels voor mijn deur. Die ben je toch stom? Waarom ruim je die ah, tegels man, niet op? Ah, ik weet het. En toen? Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan voor mijn voet. Alleen. Waarom vraagt u dat nog steeds? Alleen. Mijn dochter heeft net een verschrikkelijke scheiding achter de rug. Die dakt echt niet met Jan en alle man in bed, hoor. Hè, liefje? Hè? Het stom is dat ik al weken bang ben om over die losse tegels voor mijn huis te struikelen. Dan val ik bij jou van de trap. Kijk eens daar. Dat is een leuke team bij, denk je. Sorry, ik moet echt gaan. Goed. Goed? Ja. Geef me je nummer, dan bel ik je. Maak me een nieuwe afspraak. 06. Ja? 344. Ja. 5. 667. 667. Ik bel je. Goed. Of twee uurtjes, oké? Okay? Ja. Misschien eerder. <laughs> en toen dat dus allemaal uh, ja, afgehandeld was, uh, toen zag ik dat ik twee sms'en ontvangen had. Eén van een cliënt van me, dat was een spoed, en één van Romy. Mama, help me. Dit is de voicemail van Romy. Hey Romy, met mama. Ik uh, had mijn telefoon uitstaan, maar ik zag dat je mama help me hebt gesmst. Ik weet niet uh, of dat je weer uit de klauwen van je stiefmoeder moet redden. Of dat je klasgenootjes weer een geintje met je hebben uitgehaald. Maar ik kom je zo halen bij je vader. Ik heb eerst even spoed op de AVR. 
En uh, daarna kom ik naar je toe. Dus ik bel je als ik klaar ben. Tot zo. Mevrouw Koen, skivakantietje gehad? Mm -hmm. Van gisteren drie uur tot nu zeker. Nou, je had toch iets te vieren? Oh ja. Ja, ja. En wat is dit weer? Dat is mijn deodorant. Ja, dat is wel een wapen. Ho, 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 ho. Als je het maar laat. Shit. Niet schrik. Ik schrik niet. Als je dit ziet, dan. Wat is er met je gebeurd? Dat raad je nooit. Dit ook niet. Godverdamme, wat is dat? Had je dit ook in je brievenbus? Uh, hoezo? Heb je mijn sms'jes niet gelezen? Wel, spoed, Asra, spoed. Ja. Is je deur ook volgeklad? Ik ben nog niet thuis geweest. Het moeten de broers van Asra zijn geweest. Ja, maar die zitten toch in Afrika? Ja, ik denk dat ze erachter zijn gekomen dat ik haar zaak doe. En hier iemand of gehuurd hebben of gestuurd. Ach, misschien is het wel iemand die een hele slechte grap met je heeft uitgehaald. Als ze weten dat maar je... Maar wat Asra... stond er dan? Uh, zullen we daar straks over hebben? Laten we eerst even snel Asra regelen voordat haar baby wordt uitgezet. Haar baby? Ja. Haar baby is niet haar baby. Ja. Wie de gisteren is ze zegt, mijn broers hebben mij en mijn zusje verkracht en mijn zusje vermoord. Ik ben toen met de baby van mijn zusje gevlucht. Ze zijn heel rijk en hebben heel erg veel invloed op onze regering. U moet beloven alles te doen om mij te helpen. Zeg haar dat we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Helene, hoe heet het? Via een inigonis. Het is een ongeveer een leeuw als die leeuw. En ik heb hier een ongeveer een leeuw. Ze zegt dat ze de baby zullen doden. Ze zijn heel gevaarlijk. Als de baby terug moet, dan doodt ze de baby en zichzelf. Vertrouw me, Asra. Ik ga alles doen. Ik beloof het. Hoe heet het? Ik ben bijna een tijd. En ik ben bijna een tijd. Mama had een tijd. Adi had een tijd. Ze zegt dank u uit de grond van mijn hart. Wij wijken niet voor dreigementen. Wacht maar totdat je mijn voordeur ziet. En die jou. Maar hoe weet je nou wie het gedaan heeft? Ik bedoel, daar staat toch geen afzender op? Ja, daarom wil ik dus weten of ze ook bij jou zijn geweest voordat ik naar de politie ga. Uh, wacht even. U zei daarnet dat u met uw collega langs uw huis wilde rijden... om te kijken of dat ook door die gevaarlijke Afrikanen was beklad? Ja. ja. Maar daarvoor had u tegen uw collega gezegd dat u nog niet thuis was geweest. Ja, maar soms zeg ik natuurlijk ook gewoon maar wat. Maar waar het om gaat is dat ik was nog niet in de auto... en ik kreeg een tweede sms van Romy. Romy, mama, ze willen me vanavond mee. Ja, mee wat? Uh, sms'en maar dat ze tegen de vader zegt dat dit mijn weekend is en dat we er zo komen halen. Oké. Okay. Oh. oh ja, doe maar even dit. Hé hey Romy, waar was je nou? Romy. Wie is dit? <laughs> Degene wie je dadelijk een afspraak hebt. De klusjes, man. Hoe kom jij aan mijn nummer? Ik heb een voorstel. Als je nou zo naar mij toe komt, dan maak ik iets lekkers voor je. Nee, ik wil weten hoe je aan mijn nummer komt. En ik wil weten waarom je mij het nummer hebt gegeven van een klusjesbedrijf. Ja, uh, luister eens. Uh, hoe heet je ook alweer? <laughs> dat weet je best. Teun. Teun, ja. Teun, ja. Sorry. Weet je wat het is? Jij bent toch gewoon veel te jong voor mij? Oh ja, waar ben je dan? Ik hoor niks. Ja, uh, raad eens. Uh, 33. Ja, dat is heel lief van je. Maar nou nog een keertje en dan serieus. Ik ben serieus. Ach, lieve schat. Ik ben 42. Lig je weer? Nee, echt niet. Jawel. Je bent 41. Ja, gisteren, ja. Oh, shit. 
Ja, inderdaad. Ik was vannacht jarig, maar ik vier het vanavond pas met Romy. En ik weet al hoe jij aan mijn nummer komt. Je hebt gewoon vannacht in mijn telefoon gekeken. Absoluut niet. Ik heb je de hele nacht in mijn armen vastgehouden. Dat geloof ik niet. Nou, je herinnert je misschien niet meer, maar dat is iets anders. Ja, en dadelijk ga je ook nog zeggen dat ik de hele nacht in je armen heb liggen huilen. Oh, Oké, okay. dus dat weet je nog wel. Nee, nee, echt niet hoor. Je vertelde me over je ex Karel en hoe die heeft bedrogen. En dat je bang bent om de rest van je leven alleen te blijven. Dag Teun. Gefeliciteerd. Ja. Is hij ook van die zuigstoel? Ja, pak maar even. Ja. Romy weer. Mama, ze willen me vanavond mee. Dat stond daar. Ik dacht, jezus, is mijn ex nou helemaal gek geworden? Zomaar Romy mee te nemen, zonder dat te overleggen. Oh, nou, wat een zak die ex Karel van haar. Een ijdelt uit een leeghoofd. Die fuck nu met een of andere allochtone ordinaire slet. Rustig. Gaan. Zo noemde jij haar. Dat, dat heb ik toch nooit. Heb ik dat ooit zo gezegd? Dus je ging uh, Romy ophalen bij uw ex? Dit is de voicemail voor Romy. Karel, ik sta voor je deur. Waar is Romy? Ik hoorde dat jullie vanavond Romy mee willen nemen. Maar het is bij mij de weekend. Dus bel me. Zo. Die slet heeft even een allochtone bak gekocht. Hé, hey Quinten! Quinten! Hé! Hey. Hoe ben je groot geworden, man? Ik herkende je bijna niet. Ik ben Romy's moeder, weet je nog? Hé, hey Quinten. Quinten! Hé, hey Quinten! Doe nou even niet zo flauw! Wacht nou even, joh! Ben je nog boos op me? Maar ik, ben, ik vond Romy alleen maar te jong voor je! Dat doet echt weten, mevrouw Koen. Dat doet echt weten over Romy. Dit is de voicemail voor Romy. Romy, ik hoorde net van Quinten dat je vandaag in een boutique in de Jampje te Heijerstraat zou werken. Weet ik niks van, maar goed. Dan rij ik nu naartoe en ik begreep ook dat je daar een vriendje zou hebben misschien. Daar weet ik ook niks van. Maar goed, uh, tot zo. Romy haat u. Ach, hij is vast nog boos of zo. Ja, maak je niet zo druk. Dat verzint hij hoor. Ja toch. Quinten man, dat is toch geen naam? Wie noemt ze zo nou Quinten? Een ridder? Ja. <laughs> ja, wat gebeurde er toen? Toen zijn we naar de Jan Pieter Heijenstraat gereden om in kledingboutiques te kijken waar Romy zou werken. Want Quinten wist niet precies welke. En toen zag ik zo'n rood-wit hemdje hangen met zo'n geel rokje als Romy ook heeft. Shit. Jeetje, je bent toch niet blind of zo? Shit. Oh, sorry. Ja, het spijt me echt verschrikkelijk. Nou, ik ga het allemaal helemaal regelen. Ik ga alles voor je oplossen. Nee, we gaan het nu regelen. Dit zie jij ook wel. Dit is minimaal 400 euro. Mijn hele bumper ligt er zo wat af. Ja, sorry. Hier is mijn kaartje. Je kaartje? Ja, en dan regel ik alles. Ik vul de papieren in. In mijn auto heb ik de papieren en dan komt het helemaal in orde. Meester H.J. Koen? Ja, H staat voor Helene. De La Restestraat. Dat is mijn kantoor. De Raska, aan die kieshede. Ria Hasabi. Zenuwlijn, vliegangst. Maar vliegt vanavond pas. Maf Kees. Wacht even. Hoe heette die knaap? Weet ik niet, dat heb ik niet gevraagd. Maar nadat ik mijn kaartje had gegeven, was het ineens poeslief. Het is goed zo, mevrouw Haye. <laughs> zeg, wat heb je dan? <laughs> Kom niet door mij, toch? <laughs> Dag, mevrouw Haye. Kan ik u misschien helpen? Nee hoor, helpt u eerst haar maar. Kijk hem. Nee, 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 nee. Heeft 
toch liever iets met roze. Ken jij misschien een Romy? Dat is mijn dochter. Nee? Echt niet? Misschien dat die meneer het weet? Nee, nee, er is niemand Mag daar. Ik wil vragen. Zo, vrij, die had gemak nemen. Hier een dag in Lebanon. Weet je, misschien, weet je misschien hoe de vriendje heet? Sorry mevrouw, maar ik moet nu haar Wacht even. Misschien dat Romy iets over mij gezegd heeft, hè? Van, ja, die vervelende moeder van Romy. Sorry, ik moet haar nu echt helpen. Hoe heet jij? Ik? Ja? Gadisha. Gadisha. Oké, okay, goed, Gadisha. Help haar eerst, kom ik zo terug. Goed? Sorry man, ik ben Somalis. Ik heb voel is. Ga niet. Je leven maakt. Zijn dat allemaal? Wat een baasje, Lebente. Shit, mijn portemonnee is weg, met alles erin. Ik zoek zeker Rome. Ja? ja, hoe weet je dat? Wat vertelde ze? Ik kan u wel meer vertellen over Rome, maar ik moet nu echt daarin. Dus als u me volgt. Als jij naar de volgende ronde wil, wat ik de auditie noem. Dan wil ik zien dat je het echt wil. Dus niet alleen mooi zingen. Ik wil alles zien. Dus geef me de performance, de overtuiging en de kracht. Let's go. Please don't leave. Sorry, ik ben een beetje druk. Nu wil je anders wat drinken? Nee, nee, nee. Ik heb een beetje haast. Uh, maar weet je waar Romy is? Weet je eigenlijk dat je heel anders bent dan ik me had voorgesteld? Toen jij zo heftig aan het scheiden was. Toen hebben de buurthuiscrew en ik Romy een beetje opgevangen. Ik zeg eerlijk gezegd echt dat je een bitchy was. Je bent heel aardig en heel uh, aantrekkelijk. Nee, jij bent door. Absoluut. Ja, ik heb wel een paar keer de kiekpunten, maar dat hoor je bij de auditie. Blijf oefenen. Gefeliciteerd. Neem je ballonnetje maar mee. Nou, jij hebt de concurrentie gezien. Ik heb het met jou vaker erover gehad. Power wil ik zien. Let's go. Every night I live in my... Maar hoe ken je Romy dan eigenlijk? Ja, hier van het buurthuis. Romy heeft een prachtige stem, wat de harmonie. Ja, en van hier natuurlijk, hè. Het lekkerste ijs van de wereld. Maar mijn Romy houdt helemaal niet van ijs. Zeer zeker wel. Biestes ijs met slagroom. Maar bedoel jij dan deze Romy? Dat is de Romy die het zo moeilijk had met jouw scherm. Ja, we hebben eigenlijk elkaar een beetje geholpen, want mijn ouders waren net overleden. Maar waar ken je Romy dan precies van? Ja, hier van de buurthuis. Ik help de organisatie een beetje. Probeer de kids van de straat te houden. Dat is deze dagen hard nodig. Ja, en er zit hier zoveel talent. Het zijn natuurlijk gewoon kids met problemen. De muziek, dat helpt gewoon heel erg. Maar wat is er met Romy aan de handen? Nou, ja, dat weet ik dus niet precies. Zij stuurde mij een sms. Mama, help me. En ik dacht dat het een grap was, maar ik weet nu niet waar ze is. Mama, help me. Klinkt wel heel serieus, hè? Maar weet jij dan of ze hier in de boutique werkt? Of dat uh, andere mensen haar nog gezien hebben de laatste dagen? Wie haar vrienden zijn? Ik weet het niet zeker, maar ik kan het aan die zenuwleier van die mo vragen. En kan dat ook nu? Ik zit eigenlijk midden in een auditie, maar... Ja, dat begrijp ik, maar... Nou, kom er niet mee. Dit is top. Ik zeg strikje omheen. Blijf oefenen, niet denken dat je er al bent. Ja. Wat een talent, heb ik zeg. Het zijn ze goed, hè? Ja. Yo, pik, rij mijn auto vanaf voor, alsjeblieft. Yo, yo. Weet je toevallig of ze een vriendje van hier heeft? <laughs> een vriendje van hier? Je zegt het gelijk alsof je bang bent dat ze met de reden van een loppenboy voor kracht kroegen. Ja. Zullen we gaan? Nee, wacht even. Luister, uh, ik wil niet bepaald racistisch zijn of zo. Maar het is hier verboden voor Somaliërs. Vloop erop. Sorry. Het had een vinto. Schoeien. Ik zou het schoeien, als ik het afwoude. Ik heb het een GNA maar aan mijn raar. Zie je, zo het letterlijk maar raar. Ga, ik niet het goed lieve tegen GNA aan mijn raar. Schoef, Romy, maak het echt best. 
شو انا انا ما عم بقدر شي معاها ما شاء الله تراهم يا ان شاء الله راح بين الدهن شاف لا شاف ما خضوا ما نيتش لايك ان دانو دو ساني كراتو يا ما قصيت خبيت فاغوميس ما تبغى اقرا يا خلف ذاك ما خافنا بعد ان كان يكفرش خفت على فراغ الموسيقى طوب اقرأ يا خلف ذاك هذا فين بنتك درتي عليا قلت لك فين بنتك Maar dat was nou ook weer niet nodig. Nou, je wilt toch weten waar Romy is? En? Weet ze dat? Ja, ze weet het wel, maar ze wil niks zeggen. Ze heeft gezworen tegen Romy dat ze de mond zal houden. Maar ze heeft wel beloofd dat ze er gaat bellen om te zeggen dat u er zoekt en dat ze zo snel mogelijk naar huis moet. Oké. Okay. Sorry, ik moet nu echt naar mijn zieke zusje. Zullen okay. wij er nog gaan? Ja. Ja. Thanks, ja. Kunt u dit aan Romy geven? Dat dat ze laten liggen? Ja. Oké, okay. dankjewel hè. Misschien dat u mij ook een keer kunt helpen. Hoezo? Je bent advocaat toch? Heb je er één nodig dan? Nu niet, maar misschien wel in de toekomst. Wie weet. Wat is die 06 eigenlijk? Dat staat op een kaartje. Doe je Romy de groeten van me? Zal ik doen. Van wie ook alweer? Ik heet Ahmed. En hoe heette deze behulpzame knaap nou? Ja, geen idee. Ali of zo. Ik had gewoon te veel aan mijn hoofd. Ik wilde voor Romy thuis zijn, omdat ik toch bang was dat ik die Afrikanen over de vloer zou hebben. Wij hebben het verzoek aangaan aan de uitzending van mevrouw Asra Nikoen en haar baby nog niet ontvangen. En als we dat voor vijf uur nog niet hebben, kunnen we de uitzending niet meer terugdraaien. Valt de boel met Asra's baby? Ja. Ik moet nu echt de RP te pakken krijgen. En jij moet nu echt een handtekening gaan zitten bij Asra op een HT4 en een 272. Ja, maar rustig aan, hè. Zo vaart loopt dat allemaal niet. Teun, ik ben hier even helemaal niet voor in de moed. Ik ben net overvallen. Ik moet zo de politie bellen. Uh, wat is er gebeurd dan? Misschien kan ik je helpen. Ik heb zelf ook bij de politie gezeten. Uh, tuurlijk, bij de politie. Ja, idioot, hè. Zo'n tijdje geleden. Tegenwoordig heb ik een eigen bedrijf. Een klant over de hele wereld. Maar weet je, alleen... Ik... Het klinkt misschien een beetje raar, maar... En ik weet het, ik loop te hard van stapel. Maar... Ik wil graag met jou de wereld openbaren. Ja, lieve schat, luister eens. Weet jij waarom dit de One Night Stand heet? Het is niks. Het was niks. Het wordt niks. Laat me nou met rust. Lieve alleen, ik geloof niet in One Night Stands. Ik... Je bent echt heel leuk. Ik wil je beter leren kennen. Dag Teun. Wat een lul. Toch? Of niet? Uh, ja. Dat weet ik even niet. Toch? Nee. Dag mevrouwtje. Dag mevrouw van Deurse. Shit, die kutegels. Waarom nou, doet niemand daar iets aan? Shit. Mevrouw van Deurse, heeft u Romy zin binnen gaan? Shit, geef me tas. Ik bel zo terug. Romy is er niet. En zijn het Astro's spoors, denk je? Is er iets weg? Nee, boven iets vreemds? Nee. Maar wat hadden ze nou op je voordeur geschreven? Uh, uh, daar hebben we het straks over. Zullen we nu terug gaan om te tekenen? Nee, pak jij de mini uit de garage. Ik blijf hier op Romy wachten. Helene, het is nu echt serieus met de uitzending. Ja, ik doe wat ik kan. Dat heb ik ook beloofd aan Astra. Dat doe ik ook. Maar ik wil nu mijn dochter terug.
Ja. Maar Karel, sinds wanneer zit je dan in Rome? Sinds woensdag. Sinds woensdag? Ja, Rome is toch bij jou? Hé, hey, maar waarom weet ik nou van niks? Nou ja, ze wilde niet dat ik het regelde. Ik bedoel, um, ja, je weet toch net zo goed als ik dat, dat ze... Weet je, kijk. We hebben het hier al zo vaak over gehad, weet je. Poesje, dat, uh, dat helpt niet bij haar en uh, ze moet het zelf doen. Dus ja, um, is ze niet bij jou? Nee, ze sms'd mij, mama help me. En, 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 en ze willen me vanavond meenemen. Maar ik dacht dat dat een grap was. Ja, straks is het misschien... Misschien is het helemaal geen grap. Weet je, je moet niet meteen weer uitfrieken, zeg maar. Je moet, wacht gewoon even Ik friek af. helemaal niet uit. Ik heb alles onder controle. En wacht jij even af, ik bel de politie. Nee, Helene. <tus> Luister, weet je, ik... Uh... Ik sms haar en dan bel ik je als ik weet uh, waar ze is, goed? Nee. En het was handig geweest als je had laten weten dat je naar Rome was. Ja. Ben je ex, weet je nog? Ja, en we hebben samen een dochter. Weet je nog? Zeg je ex nou even gewoon. Kom op. Ja. Bel me zodra je iets weet en anders bel ik de politie. Mevrouw Hayé. Mevrouw Hayé. Hé. Hey. Ja, sorry, de deur staat open. Ik kom er net achter dat ik jou het verkeerde kettingje heb gegeven. Namelijk van mijn overleden moeder. Deze is van Romy. Maar hoe weet je waar ik woon? Sorry? Ik heb je toch mijn businesscard gegeven? Daar staat alleen mijn kantooradres op. Hoe weet jij... Ik heb Romy net gesproken. En? Ze komt thuis. Wanneer? Straks, zei ze. Hé, hey, dat is onze DVD. Dat is een nummer die we samen hebben geschreven. Super vet nummer. Heeft ze daar niks over gezegd? Nee. Ook nee. niks over geschreven in het dagboek? Volgens mij heeft ze geen dagboek. Tuurlijk wel. Ieder pubermeisje heeft het dagboek. En ieder moeder die leest daar stiekem in. Nou, dan wou ik dat ik dat gedaan had. Want ik begrijp nu af en toe helemaal niks van haar. Luister, ik wil je best wat meer vertellen over Romy. Maar dan moet je echt zweren dat je niks zegt. Ik wil niet dat ze straks mij niet vertrouwt. Ik dacht dat ik de enige was die ze vertrouwde. Weet je, sommige ouders die gaan in een hele zulke strenge regels aanpassen naar schijnen. Die kunnen er gewoon bijna stippen. Smaak voor ingericht. Heeft Romy eigenlijk een paspoort? Hoezo? Misschien moet je toch maar eens even mijn advocaat worden. Hoezo? Ja, misschien zeg ik wel dingen waardoor ik in problemen kom. Oké, okay. dan ben ik nu je advocaat. En alles wat ik nu zeg is vertrouwen. Alles wat jij zegt blijft geheim. Kijk, ik wil geen paniek zaaien, maar ik hoor hele rare dingen over die man. Is dat een vriendje? Dat weet ik niet zeker, maar ik hoor wel dat mensen denken dat hij een soort van loverboy is. Nou, geen paniek, het zijn geruchten. Maar het blijkt dus zo te zijn dat hij probeerde in te breken laatst bij een meisje thuis om haar paspoort te stelen. Maar de deur was net open toen ik thuis kwam. Ik heb hier Romy's paspoort altijd, omdat ik niet wil dat haar vader er zomaar meeneemt op tripjes. Maar ze, misschien heeft ze het zelf wel meegenomen, want ik ben de laatste tijd nogal weinig thuis geweest. Mag ik een beetje privacy? Tuurlijk. Gelukkig, ik heb hem. Zie je wel, paniek om helemaal niets. Ja. 
Hey, ben je er straks ook nog? Ja, natuurlijk. Romy komt toch hier? Ik kom straks om je alles te vertellen over Romy. Maar Ahmed! Wacht! Ahmed, Romy neemt mij niet op. Kan jij er niet voor me bellen? Sorry, ik heb beloofd dat ik dat niet zou doen. Maar ik wil gewoon weten hoe laat ze komt of alles wel goed gaat met haar. Alles gaat goed met haar. Eén smsje, Ahmed. Luister, ik vind je een fantastische vrouw en ik snap dat je nu een hele moeilijke tijd hebt. Maar ik wil haar vertrouwen niet beschamen. Sorry, maar dan bel ik de politie. Dan moet je dat doen, ik kan je toch niet tegenhouden? Ik wil haar vertrouwen niet beschamen. Hoe heet je? Ahmed. Ja, maar je achternaam. Mijn achternaam? Ja. Alaoui. Ala en dan? O U I Alaoui. Ahmed Alaoui. En wat is je 06 nummer? SMS ik je wel. Wat wil je nu? Mij aanklagen omdat ik Romy niet wil bellen? Nee, ik wil gewoon weten met wie ik te doen heb. Ahmed Alaoui. Aangenaam, mag ik? Weet je dat ik Romy in jou zie? Wie is dat, je nieuwe vriendje? Nee. Als je dat maar weet, hè? Ik ben knapper en leuker. En als er wat is? Dan bel ik je. Doen, hè? Ja, sorry, Teun. Hoe lang uh, was deze van uit Teun, ik wilde gewoon uit... Nou ja, zeg, doe niet zo kinderachtig. Teun! Man, doe niet zo kinderachtig! Weer vrouw. Romy, waar ben je? Alsjeblieft, bel me zodra je dit hoort. Liefdagboek. Vandaag is mama weer de hele dag. Ik denk mama wel. Ik waarom blijf je geen liefdag? Ze heeft echt nooit aandacht Dat is mama echt een ongelofelijke trut. Teun met Helene. Mijn dochter is in nood. Dan moet je de politie bellen. Ja, daar ben ik net geweest. Het was echt hopeloos. Waar is het? Ja, dat weet ik dus niet. Oké. Okay. Zou ik je opkomen halen of kom je zelf aan toe? Oké. Okay. Ik kom al naar jou. De politie kon u niet helpen en toen bent u naar een vriend gegaan die vroeger bij de politie zat? Nou, dat was eigenlijk meer... Een vage kennis. Ik ken hem via mijn werk. Ik ken zijn achternaam ook niet. Die had ik al gekocht. Hopen dat het geluk brengt. Wanneer zag je er voor het laatst? Dat heb ik ook al aan de politie gezegd. Een kleine week geleden. Je weet zeker dat er geen schreeuw om aandacht is? Nee, niet. Wat is dat? Het is het dagboek van Romy. Nee, dat is privé. Zelf wel gelezen. Alleen de eerste vier bladzijden. En? Wil je het echt weten? Ik wil alles van jou weten. Ze vindt dat ik een egoïstische truc ben. Die nooit tijd voor haar heeft. En alleen maar met haar eigen problemen bezig is. En niet en met die van de vluchtelingmeisjes. En dat ik nooit echt tijd voor haar maak. Oh! 
Wat? Niks. Kinderen kunnen... Oh, je weet nu ook iets van kinderen? De gekke kinderen. Wat zei de politie? Ik wil dat ze gezocht wordt, Teun. Dan is er een aantoonbaar strafbefeit nodig in de termijn van 24 uur als het niet verstreekt. Maar er staat toch, mama help me, er staat toch niet mama help me over 24 uur? Jij hebt toch politievriendjes? Jij kunt toch iemand natrekken voor mij die Ahmed Aloui of hoe die ook heet? Ahmed uh, Aloui? Ja, iets met alle klinkers van het alfabet. Je bent mooi als je opgewonden bent. Ach, man, zeur niet. Kun je hem nou natrekken of niet? Ik kan niet zomaar oh. mijn oud politievriendjes van me gaan bellen. Ja, ik verdoe mijn tijd hier. Ik ga er zoeken. Waar wil je er gaan zoeken? Dat weet ik niet. Maar als je echt om mij zou geven, dan zou je me helpen. Oké. Okay. Ga jij Romy nou maar zoeken? Dan zal ik een paar oud collega's van me kennen, oké? Okay? Oké. Okay. Wil je zodra ik meer weet? Waar is nou de dagboek? Uh, dat had jij dan niet. Hoe kan dat nou? Oh, dat is duidelijk. Hallo? Godverdomme. Als je haar ziet, wilt u mij nog bellen? Ja? Ja, what's up? Okay. Dit is een voicemail van Ahmed. Spreek wat in of valt dood. Ahmed, ik heb je hulp nodig. Zodra je dit hoort, ik ga nu naar de boutique en naar het buurthuis. En ik zie je daar of bel. Hé, hey, Kadisha. Heb je Romy al gezien? Is je baas er ook? Hoe heet hij ook alweer? Mo, toch? Mo heeft er toch vast geen bezwaar tegen als ik deze hier plak? Zo, en weet je waarom hij nog meer komt? Want ga ik even naar de overkant. Salam, je vraagt hey, nou let. Bel je Mo, geef hem maar even. Geef eens. Oh nee, geef niet hoor, Kadisha. Blijf ik hier toch gewoon komen totdat Romy er is? Bel hè, als je er ziet. Mijn dochter gezien. Ze is hier laatst ergens in de buurt geweest. Wel, uh, weet u nog wie ik ben? Uh, u was vanmorgen op het bureau om de vermissing van uw dochter te melden. Ja, dat is uh, mijn collega. Zijn kind is gisteren ook verdwenen. Echt waar? Wacht even, is er nog een kind vermist? Ja, en wij vermoeden dat het met elkaar te maken heeft. Jezus. Gaat u door, wat uh, gebeurde er toen? Ik ging op zoek naar Romy. Nooit gezien? Oké. Okay. Kennen jullie dit meisje? Heb je haar wel eens gezien? Nee? Hé hey, dames, dit is Romy. Hebben jullie haar wel eens gezien hier? Want ze komt Vraag heel jij. vaak. Ahmed, ik heb je een paar keer geprobeerd te bellen. Ja, sorry. Ik was op bezoek bij mijn kleine zusje in het AVL ziekenhuis. Kijk, dit is ze. Ze lijkt niet erg op je. Ze heeft helaas niet zo lang meer. Maar goed, ik ben er. En ondertussen is Romy's paspoort gejat. Serieus? En wat zegt de politie? Ja, van alles. Maar ze doen niks. Wacht even, dat is dezelfde die behulpzame? Ja, die van het buurthuis. Hij wilde me weer helpen om Romy te vinden. Ik denk dat ik een paar plekken weet waar ze zou kunnen zijn. En die Mo. Maar sorry Ahmed, waarom wil je me nu ineens wel helpen? Omdat Romy u nu om hulp vraagt en dan is het anders. We pakken trouwens mijn auto. 
Nee, maar ik pak mijn eigen auto wel. Dat vind ik veel makkelijker. Nee, tuurlijk niet. Want als Rome u ziet, dan piept ze weer weg. Mijn auto is vertrouwelijk voor haar. Stap in. Dit is trouwens mijn neef Ilias. Die deugt voor geen meter. Woont hier al jaren en spreekt nog steeds geen woord Nederlands. Hé, hey, mafketel, je gaat binnenkort weer terug naar Marokko. Marokko. Snap er toch geen reet van. Kom. Hé, hey, dat kettingje. Ja, die is van mijn oma. Wat heb je met je hand? Nou, ik ben gebeten. Gebeten? Ja, door een heel fel katje. Waar gaan we nou naartoe? Waar gelukkig vindt hij nou? Ik heb een paar jaar geleden een dalier rasa zag. Ik heb een paar jaar geleden 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 een paar jaar Wat deed ik zie? Het gaat niet stil naar de van haar camera als ik ben. Om je aan het Ilias gooien de balk dat je het is aan het verkletten om de party goed zie. Hij de sluiting. Doe je allemaal goed. Dat zorg ik. Fik. Waarom maak jij foto's? Ik haat fucking foto's. Geen foto's maken. Sorry. Ik wil een foto maken zodat Romy weet dat ik met jou ben. En ja, is een mes. Straks ben je met hem en maak je maar de hele dag foto. Volgera. Is het hier? Ja, ik ken iemand uh, die waarschijnlijk weet waar zij en die Mo is. Maar blijf jij zitten? Oké. Okay. Beloofd? Ja, is beloofd. Moet ik een kopje thee voor je meenemen? Nee, dat is niet nodig. Iets anders? Nee, alleen Romy. Nou, blijf dan nog maar zitten. Ik zie je mij zo. Ach, met de niks aan het zoeken, Marie. Ik weet niet. Oh. Hey, Augusto. Dag Helene. Hij wil niet weten wat hier gebeurd is. Hier staat het ook helemaal op zijn kop. Je moet nu echt even hier komen. Oh, wacht even. Ik ben een afspraak. vergeten. Ja, maar ik denk dat ik weet waar ze zit. Sorry. Ik... Ja, ja hoe bedoel je vergeten? Ik breng je wel. Aan. Je moet nu echt hier voor hier komen. Hé, hey, okay? ik breng je wel. Ja, ik kom zo snel mogelijk. Ik kan je toch gewoon brengen? Nee, ik neem aan een taxi. Ja, hoezo taxi? Ik ben er toch. Ik kan je gewoon brengen. Sorry, justitie. Noodgeval. Noodgeval? Je dochter zit in nood, hè? Bel me, hè? Als je een gevoel me hebt. Oh, sap, sap. Waar naartoe? Volg hem daar. Ik betaal alle boetes. Ja, Augusto, 
Afristo, ik kan nu echt niet komen. Jawel, Helene, je moet nu die handtekening gekomen zijn. Wat stond er op je voordeur? Uh, niet eroverheen praten, ja? Wat, wat stond er op je voordeur? Vrij bepaald iets als uh, vieze homo. Ben je homo? Kom op, Helene, je weet dat in Afrika geen homo's zijn. Uh, kom je nu? Augusto, luister. Kan jij voor mij mijn handtekening namaken? Ben je helemaal gek geworden? Ik ga toch geen handtekeningen verpassen. Mijn baard is kinder, gevangen te trappen. Alleen omdat je... Augusto? Augusto? Hallo? Nee. Niet naar huis, mama. Je moet, nu, je moet me nu beloven dat je nu meteen ver weg met me rijdt. Niet naar huis en niet naar papa. Ver weg. Liever, doe nou even rustig. Kom, dan gaan we naar huis en... Nee, mama, vertrouw me nou voor één keer. Maar dat doe ik toch? Nee, je vindt me toch alleen maar niks en dom. Mam, ga weg. Nee, maar Roy, ik ga hier niet zonder jou weg. Mama, ga naar huis. Ga weg. Maar schat, kijk nou hoe je eruit ziet. De, de hot girls. Mama, ga weg. Ga naar huis. Ga weg. Romy! Ga weg, bitch. Als je denkt dat je mijn leven kan bepalen, dan heb je het echt goed mis. Romy! Wat, wat zeg je? Je hoort me, bitch. Je bent gewoon een stomme kantoor en je bent bang dat er iets onverwachts in je leven gaat gebeuren. Maar, Romy, luister nou! Luister nou, Romy! Nee, lu luister nou eens naar mij. Je, bent, je, je denkt dat je mijn moeder bent, maar ondertussen ben je alleen maar die kut asielzoekers en met jezelf bezig. Ik haat je, hoor je me? Ik haat je, rot! Romy! Oh. Romy! 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 Is de voice 
Wat voor Romy? Romy, alsjeblieft, neem op. Neem alsjeblieft op. Ik wil dat je met mij meegaat. Dat kan toch niet waar zijn? Romy. Mevrouw H.J., wat zoekt u eigenlijk? Ja, wat denk je? Alawi. <laughs> denk je nou echt dat ik daar woon? Nou, ik snap dat mijn dochter hier zit en niet vrijwillig. Nee, je snapt er gewoon helemaal niks van. U snapt er echt geen bal van. Romy! 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 Je kan zoeken wat je wil, maar ik woon hier niet hoor. Maar, maar je weet waar ze zit. Je wil het gewoon niet begrijpen. Ik, ik wil alles geloven, maar ik geloof niet dat ze daar vrijwillig zit. Luister, ik heb het super druk. Als je het wil begrijpen, dan rij je nu met me mee en dan leg ik het je uit. Maar dan moet je nu instappen. Nee, ik blijf hier. Nou, dan blijf je lekker hier. Zoek het uit met je shit. Ilias! Let op. Die met het gestreepte jurkje, dat is de leider. En die, die zijn allemaal volgers. En die daar, die hoort er niet bij. Maar ken je die dan? Nee, natuurlijk niet. Maar zij is de enige die zal omkijken als ik toeter. Let op. Blijf goed opletten. Kom zo. Wat is hij doing? Wel, wij zullen ik hem Sorry, ik begrijp dit niet helemaal. Maar wat begrijp je niet, hè? Ja, wat heeft dit nou met Romy te maken? Ik laat jou zien dat alles wat die meisjes doen vrijwillig is. Zo simpel is het. Niks is tegen hun zin in. Snap je? Alles wat die meiden doen, daar staan ze zelf achter. Niemand doet iets tegen zijn zin. Hé, hey, weg deze jij! Weg naar je vriendinnen! Bel je later. Weg! Ik weet niet wat het is, maar dit is niet goed. Ik ga naar de politie. Omdat ik met een meisje praat en ze geeft me haar telefoonnummer? Maar die is toch allemaal opzet? Dat vertel je me net zelf. Waar heb je het nou over? Dat jij dit met, met heel veel meisjes en ook met Romy hebt gedaan. En die meisjes vertrouwen jou en jij maakt daar misbruik van. Oh ja? Ja, dat zeg je toch net zelf? Kijk, zo heb ik het in feite met Romy gedaan. En in feite... Leg je daarmee een belastende verklaring af. En met, en, met, en, met, en met die verklaring ga ik naar de politie. Jij gaat helemaal niet naar de politie. Oh, jawel. Nee, mevrouw Haye, jij bent mijn advocaat. En alles wat ik jou verteld heb, dat is in vertrouwen. Daar ben ik niet je advocaat. Ja. Ah, dat is dan wel heel jammer en spijt. In welke flat zit Romy? Romy wil je niet zien en daar kan ik ook niks aan doen. Wil je dat ik je naar huis breng? Ze, wegwezen! Het is een crimineel! Ik bel je, schat. Kom. Luister, ik ga nu mijn koffers pakken. Want ik ga met deze debiel heel lang op vakantie. En we gaan lekker genieten van de zon. Daar staat je auto. En ik vond het weer een hele aangename kennismaking. Dag mevrouw Haye. Weet je wat het is? In welke flat zit Romy? In welke flat zit Romy? Nooit iemand bedreigen als je het niet kan uitvoeren. 
Nou snap ik dat je er zelf geen ene bal meer van begrijpt. Maar nooit zomaar gaan dreigen. Daar staat je auto en rot op. Rot op! Blik erop! Meneer, meneer, heeft u die jongen gezien die daar net met dat meisje stond te praten? Welke jongen? Ja, die Ahmed. Die, die, die zit hier in de organisatie. Ahmed Alawi. Ahmed? Ahmed Alawi. Die werkt hier. Die, die, die organiseert hier parties of zoiets. Ahmed. Nee, dat zegt me niks, mevrouw. Dus die uh, behulpzame vriend die reed u wat rond en dat leverde verder niets op? Nee. Nee, en ik moest ook terug naar Asra. En ik kreeg Karel met zijn mening over Romy en mij. Nee! Nee, Karel, jij begrijpt Romy gewoon niet. Hmm. Weet je, Helene, jij bent het noorden en Romy zit het zuiden en ik zit er gewoon sinds de fucking scheiding altijd middenin. Maar ze is zichzelf niet. Ze zoekt zichzelf. Maar ze hoort er niet, Karel. Ze is minderjarig. Eindelijk. Ja, jij was toch over minderjarig ooit? Ja, maar het was toch een heel andere tijd? Kijk, Romy die moet gewoon leren fouten maken, snap je? Dat moet ze zelf doen. Dat begrijp je toch wel? Hallo? Ja, nee, ik begrijp er steeds minder van. Ik sprak vandaag iemand die zegt dat ze van ijs houdt. Ja, ze houdt ook van ijs. Hoezo? Sinds wanneer? Nou, sinds uh, haar laatste verjaardag bijvoorbeeld. Hé, hey, dat is gefeliciteerd. Sorry, sorry Karel, ik moet ophangen. Oké, okay, bel je dan vanavond, als ze bij je is? Helene? Hang je nou op? Ik heb opgehangen. Ik kan even naar buiten, want dit is cliëntadvocaat. Ik kan ook je naam vragen, dan bel ik je baas. Dan kan je ook naar buiten, maar dan wel permanent. Ga daar, ga je ouwe missen. Ver. Heb jij de papieren? Het is al te laat, nee. Alles ja. ligt al bij de RP. Ga ze maar halen. Ja, het is te laat. Ga ze maar halen. Ik bel de RP, dan zullen we nog wel eens zien. Het is te laat. I'm sorry, Asra. But it's going to be okay. Yes? I promised you that. Sorry, Asra. Fair. Uh, Meteen. Teun, heb jij iets al over Ahmed Aloui? Want ik ben hem op internet aan het opzoeken en ik kan helemaal niks over hem vinden. En... Uh, is het Alou of Aloui? Hoezo? Alou betekent iemand die gek is. En Aloui, dat betekent iemand, uh, hij die alle macht heeft. Teun, zoek Ahmed Aloui. Ik ben er niet mee bezig. Nou, ik google gewoon op Refined en dan zie ik... Wacht, 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 wacht even, wacht even. Nee, natuurlijk niet. Waar ben je nou mee bezig? Ik toets gewoon refined in. Luister nou even. Ik lees hier net even een of andere Noord in Rosten die opgepakt is vanwege een illegale webcam tent die Alawi heet. Heb je een foto van die achter? Nee, helaas niet. En mag ik die Noord in Rosten van je zien? Okay. Ik moet ophangen. Waar zit je? Hallo, ik ben Mercedes. Heb je zin om met mij te chatten? Oh nee, niet gewoon. Hallo, ik ben Priscilla. Ik ben Cherry. Ik heb heel veel zin om met jou te chatten. Jij ook met mij? Hoi, ik ben Candy. Ik wil zin met jou te chatten. En jij met mij?
Het gaat niet lukken met de RP, Helene. Hoe stop SMS je nu dat met zijn nummer. Heeft geen zin. Hij neemt zijn nummer niet op. Ik spreek wel in. Niks. Het gaat dus om een baby die levensgevaar loopt als ze teruggestuurd wordt. Dus alstublieft, wilt u nog een allerlaatste poging doen? Dank u wel. U mag mij bellen zodra u dit hoort. En nogmaals bij voorbaat dank. En ik hoop dat het lukt. Zo, en dan maar binnen. Kunt u de familie Horstin? Horstin? Noorden Horstin? Nee. Romy! 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 Ja? Bent u familie van Noorden? Ik ben zijn moeder. Zijn moeder? Ja. Noorden Rostin. Wat is er? En waar is zijn vader? Waarom? U komt zo thuis. Is Romy hier? Wie? Romy. Ik ben haar moeder. Ik weet niet wie. Romy! Ik heb helemaal geen Romy hier. Romy! Romy! Hey, 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 wat zoekt u? Wat zoekt u hier? Wat zoekt u? Wat weet u? Wat zijn ze? Wie zit daar binnen? Sniek niemand. Niemand. Doe die deur open. Ik ga niet open. Nee. Wil je weten? Wil je echt weten? Mijn dochter is hier. Je moet hier weg. Zeg hel ik. Ben, ben je Ahmed zus? Ik ken geen Ahmed. Je moet, je moet, je moet nu weg. Wacht, 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 wacht. Even rustig, even een moment. Rustig aan. Ik bel eventjes gewoon. Oké? Okay? Oké? Okay. Hier. Geen Romy, wegwezen! Jij doet nu die deur open! Ga niet open! Waar bent u? Ik zeg de tweede keer, waar bent u? Ik ga voor jou de deur open! Doe die deur open! Ik ga niet open! Nou, ik Doe zeg... open of ik bel de politie! Wacht even, u vertelt me nu dat u na Asra naar de flat reed. Waarom? Waarom? Omdat Romy daar zat. Waarom dacht u dat? Nou, omdat... Nou, dat, dat weet ik niet meer precies. Dat, dat moet u maar aan de politie vragen die kwam. Goedendag. Oh, wat goed dat u er bent. Deze mevrouw houdt mijn dochter hier opgesloten. Dat is niet waar. Zij heeft hier in deze kamer mijn dochter opgesloten. Oké, okay, okay. uh, mevrouw. Ja? Wilt u zo vriendelijk zijn om deze deur even open te doen? Oh ja? Je hebt geen idee dat je bent met Jacqueline. Maak verdomme de deur open! Ga je Mevrouw, we kunnen ze nu deur niet deur oplossen of u gaat mee naar het bureau. Maar nou maak je godverdomme die deur open! Zeg het. Ik ben omzwerend. Ja, maak verdomme die deur open! Stimmt, ik ga hem kijken, het gaat goed doen. En ik zie Sarut. Andy, nee, ja, Andy. Alleen Sarut. Alleen Sarut, ik wil je. Alleen Sarut, ik wil je. Ben. Ik ga voor jou die deur open. Kom maar. Hey dig. Kijk, dat is alles ik heb van mijn zoon gekregen. Plus met nieuwe wasmachine en droger. Dat is mijn vrouw. Mevrouw, volgens mij is uw dochter hier niet. Wegwezen. Ik heb haar net gebeld en de telefoon ging hier in deze kamer over. Luister maar. Ik hoor niks. Hoe erg? Zie je het? Zij is gek. Zij praat zomaar. Mevrouw, u bent gek. Wegwezen. Wegwezen. Uh, is hier een rol? Nee, 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 nee. Okay. nee, nee, okay. nee, nee, nee. Ik verzoek nee. vriendelijk met mij mee naar buiten. Nee. Jij 
Waar is mijn dochter? Jij wegwezen. Kardisha! Jij speelt al de hele tijd spelletjes met mij. Waar is Romy? Waar Wat heeft deze vrouw? Mevrouw, mevrouw, mevrouw gaat jij... nu met mij mee naar Haar buiten. zoon, Ahmed. Hé, hey, luister, die... mijn zoon, hij heeft geen nee, Ahmed. Nee, nee, hij heet eigenlijk Noordin Rostin. Noordin ja. Rostin, zo ja, heet hij eigenlijk. Ja. Hij versiert meisjes, hij zet ze achter sekswebcams. Hij, hij, hij zoekt ze gewoon okay. uit, het zijn eigenlijk nog kinderen. Mevrouw, luister, ik ben bereid om te luisteren, maar hij gaat eerst met ons mee. Dan gaan we buiten eerst even de gegevens noteren en dan praten we verder. Prima? Wij wezen. Wij wezen. Ja? Mijn zoon is een goede jong. Hij is niet als jouw dochter. Mevrouw. Mevrouw, u bent ook moeder. En, 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 mijn dochter is een heel gevoelig, lief meisje. Maar ja. uw, uw zoon, uw zoon vraagt hem, praat met hem en, en vraagt hem om mijn dochter los te laten. Hey. Mijn zoon heeft niemand hier vast. Heb je zelf geen zin, à la kamer. Ik zie het aan u. U kent haar. Ja, ik weet het zeker. U kent haar. Ik ken niemand. Ik smeek u. Ik smeek u van moeder tot moeder. Laat mijn kind naar huis komen. Alsjeblieft. Ik wil alleen maar weten of het er goed met haar gaat. Ja, gaat even mee. We gaan rustig buiten het verder praten, oké? Okay? Als je nu even meegaat. Ja? Dat is even echt gek. Even mee. Ga nu weg. Als u nog een klacht wilt indienen, dan kan dat bij ons op het bureau. Nee. Maar ik wel. Ik wil wel een klacht indienen tegen haar zoon. Prima, dan gaat u nu mee met ons naar het bureau. Nee, ik wil eerst... Mevrouw, u gaat eerst met ons mee. Weg van hier. En daarna praten we verder. Heeft u dat begrepen? Dag mevrouw. Dus deze is van vanmorgen? Ja, kijk, daar staat het. Ik, mama, ze willen me vanavond ontvoeren. Ja, dat staat er niet. Nou, maar ja, wat betekent het dan? Mama, help me. Help me. De was is gekrompen. Help me, ik heb geen geld meer. Help me, ik heb de bus gemist. Hier, ze schrijft ook een geintje. Zij wordt daar vastgehouden en zij wordt daar gedwongen om achter een sekswebcam te werken. En straks wordt ze ontvoerd en wordt ze meegenomen naar het buitenland. En vanmiddag is ook al haar paspoort gestolen en die mo... Mevrouw, die... luister, op het bureau kunnen we... Meneer, wij... luister, ik ga niet naar het bureau, ik blijf hier. Het lijkt mij toch echt een beter idee? Het lijkt mij echt een heel goed idee dat jij je werk doet en dat jij zorgt dat mijn dochter niet ontvoerd wordt. Mevrouw... Mevrouw, niks mevrouw. Ik ben advocaat, ik ken mijn rechten, ik blijf hier. Mevrouw... Ja, wat nou? Wacht. Mevrouw, luister. We hebben dit vaker meegemaakt. Negen van de tien keer komen ze gewoon weer aan. Het is een puber, ze is een beetje boos, ze is een beetje kwaad. Het komt wel goed. Geloof me. Het is een geintje. Dus als u mij nu belooft dat u hier niet meer naar binnen gaat, hoeft u ook niet mee naar het bureau. Oké. Okay. Oké. Okay. Het komt goed. Fijne dag. Goedemiddag. Dit is de moeder van Romy. En ik zie gewoon aan u dat u Romy kent. En ik smeek u van moeder tot moeder. Je moet me helpen. Kadisha. Kadisha, ik weet dat je er bent. Ik, ik weet dat je Romy kent. En je moet haar helpen. Ze, ik weet gewoon dat er iets heel ergs gaat gebeuren. Voor Romy. Romy. Romy, lieve, lieve Romy, ik hou van je. Ik sta hier voor de deur van, van het huis van de moeder van Ahmed en ik vraag aan je, geef me alsjeblieft een teken. Alsjeblieft.
Hallo? Mevrouw Koen, u spreekt met de politie. Klopt het dat u weer voor de deur van mevrouw Rosny staat? Nee. Nee, dat is een leugen. Jawel, jawel. Zij loopt nu weg. Nee, echt niet. Sorry, de verbinding is zo slecht. Helene Koen? Mevrouw Koen, met uh, Anton van der Zwaag, assistent van de RP. Het spijt me u te moeten mededelen, maar uw verzoek aangaande de uitzetting van mevrouw Azera Nigun en haar baby is Laatste T42 indienen, maar ik geef het weinig tot geen kans. En als ik het zelf mag zeggen, is het een schuld. De RP had het zeker al vermogen, maar gewoon een tijd al niet. Dat begrijp ik. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Hé, hey, Ahmed, hoe moet ik Noorden zeggen? Noorden? Nee, ik krijg geen Noorden hoor. Oké, okay. wat wil je? Nou ja, ik zit hier naast Romy en die wil met je mee naar huis. Ik wil er zelf even spreken. Romy, wil je met haar spreken? Dat gaat hem niet worden. Ze wil je gewoon zien en dingen kunnen uitspreken. Kan je nu hier naartoe komen? Uh, Oké, okay. waar? Bij het koffiehuisje tegenover de boutique. Kan je nu komen? Uh, ja, ja. Ik kom eraan. U werd door een onbekende gebeld dat Romy tegenover de boutique zat? Ja. En wie was die onbekende? Ja, geen idee. Ik dacht alleen maar, ik krijg mijn kind terug. Ja, Ahmed. Luister, Romy heeft een kleine schuld bij me openstaan. Ik weet niet of jij dat voor haar kan voorschieten. Uh, vast? Uh, hoeveel? Nou ja, het gaat om een uh, kleine 3000 euro. 3000 euro? Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is eigenlijk meer, maar laten we het gewoon afronden met de Maar waarvoor is dat dan allemaal? Dat vertelt ze je straks zelf wel. Luister, bij het winkelcentrum is er een pinautomaat. Kan jij 3000 euro pin of niet? Ja, vast. Maar... Ik heb een andere lijn. Teun, je bent nog niet vertrokken? Nee, ik ben er nog. Ik denk dat mijn dochter in handen is gevallen van een loverboy. Een loverboy? Weet je zeker? Ja, ik kan het niet bewijzen, maar... Ja, bewijzen, ja. Dat is altijd het probleem met die gasten. Die jongens zijn bijna niet te pakken, joh. Ze zijn zo slim. Weet je toch heel zeker? Nee, maar ik zag dat ze opeens ontzettend bang werd voor die Ahmed. Hoe oud is ze ook alweer? Vijftien. Maar wat moeten ze nou van haar? Vijftien, shit. Luister, Teun. Die Ahmed die wil mij nu ontmoeten met Romy, maar dat klopt gewoon iets niet. Ik denk dat hij mij hier weg wil hebben, zodat hij Romy hier uit kan halen en naar het buitenland kan verkopen. Ja, ik weet het niet zeker. Ik weet ook dat het belachelijk klinkt. Ik heb ook geen bewijs. Maar ik wil hier nu niet weg. En ik wil dat jij voor mij naar de Jan-Pieter Heijerstraat gaat. En naar, naar, dat, naar dat café schuin tegenover die boutique. En dat jij voor mij 3000 euro pint en die aan Ahmed betaalt. Ja. Sorry, ik moet dit filmen.
Dan mag ik naar je toe komen. Even teruglezen. U vertelt net, u kreeg dus eerst die tip dat Romy in de Jan Pieter Heijenstraat was. Klopt. Daar bent u meteen heen gereden. Maar daar was Romy niet. Nee, dat klopt. En toen? Nou, toen, toen ben ik gewoon meteen naar mijn eigen huis teruggereden. Om op Romy te wachten? Ja, wat moest ik anders? Ik had geen idee. Is dat mijn mobiel? Ja, ja, ik ben aan het kijken hoe ze met het filmpje kunnen. Ja, je ziet die, um, die, die Ahmed met, uh, met, met dat meisje en dan komt er een ander meisje bij. Ja, dat is Romy. Kom maar. Ik ga ermee naar de politie. Even. Wacht even. Ik heb een idee. Kom hier zitten. Wat is, uh, wat is het adres van die, uh, van die website? Hot Girls met drie zetten. En uh, Candy. Oh, Candy. Kijk, ze is nog. Ja, goeiedag. Ik wil graag een meisje bij jullie bestellen. Zo snel mogelijk. Candy. Zie je er nog? M.J. Kelder. We willen de ruiten kader 42. Uh, dat is 400-9500-1243-78-56. Is goed. Ik blijf wel even hangen. En? Check mijn gegevens. Maar is ze er nog? Waarschijnlijk wel. Ja? Oké. Okay. Het gaat wel om Candy, hè? Nee, Candy of niet? Ja. Nee, Candy of niet? Is goed. En zo snel mogelijk. Hoeveel kost dat? Is er nog... Uh... Ja. Prima. Zie ik je zo. Is goed. Nee, maar is dat dan niet gevaarlijk? Want Ach, met... Vertrouw me, hè? Ja. Ik ga nu de politie bellen en ik pak een wapen uit de klas. Waarschuwd toch? He? Ga naar de politie. Doe wat je als verantwoordelijke ouder moet doen en ga naar de fucking politie. En dan lossen ze het niet op. Waar is Romy? Die heeft straf. He? Ze probeerde te ontsnappen. Bijt me in mijn fucking hand. Wat is dat dagboek van haar? Oh, heb je haar paspoort gejat? En, en de deur van mijn collega beklad? Wat zou ik? Die gore homo. Om haar af te leiden? Denk je echt dat er iemand is die jou zal geloven? Wat heb je met hun gedaan? Waar is dat fucking dagboek? <laughs> Waar is dat fucking dagboek? Hé! Hey. Romy is veilig. Romy. Ga naar de auto, Romy. Teun. Mama, weet jij wel wie dit is? Kop dicht. Teun. Oprotten. Je wilt niet dat ik mama pijn doe, zo. Teun! Waarom te... Kop! Dicht! <laughs> Romy, we hadden afgesproken. Huh? Zou toch samen een vliegreisje gaan maken? Huh? Komt er niemand achter wat voor domme dingen jij gedaan hebt? Huh? Hey. Hier kom jij niet mee weg. 
Klootzak. Had je niet verwacht, hè? Ik had toch gezegd dat ik een goed eigen bedrijf had met klanten over de hele wereld? Ik heb een hele leuke man van Romy gevonden die heel veel centjes voor haar gaat betalen. Het is allemaal jouw fout, Romy. Allemaal jouw fout. Als jij nou gewoon braaf je paspoort had gehaald, niet was weggelopen en niet stiekem dat dagboekje had bijgehouden, dan, dan was er niks aan de hand geweest. Dan had ik je mama ook niet op te drogeren. En Ahmed krijgt de schuld. Ja, die Ahmed. Het loopt alle gedaan. Ik geloof toch iedereen? Dat was toch niet te vertrouwen. De politie komt zo. Heb je, heb je die gebeld dan? Nee. Hey. Wel de politie. Romy, niet naar mama luisteren. Nee. Je ziet wat er gebeurt als je naar mama luistert. Schiet, Romy! Nee, mama, je snapt het niet. Als ik, als ik niet naar hem luister, dan gaan ze jou wat aandoen. Ja, precies. En dan zetten we ook die, die speciale foto's van jou op het internet. Mama. Hij vindt me altijd. Romy, je had gelijk. Ik had jou moeten vertrouwen. Maar jij moet mij nu vertrouwen, Romy. Romy, vertrouw me. Je kan het. Schiet! Mama, ik durf niet! Schiet! Toch lekker, hè? Nou, godzijdank kwam het toch nog allemaal goed. Hoe bedoelt u? Nou, ineens kwam Romy weer aanzetten. Daar ben ik heel blij om, maar er zijn nog wel twee andere mensen vermist. Een uh, Nordin Rostin, die heeft zijn vliegtuig niet gehaald. Die noemt zich ook wel Ahmed Alaoui, hij die de macht heeft. Zeg me niks. Maar hij had wel uw kaartje. Nou ja, ik ben... mijn tasje is wel gestolen en daar zaten een hoop kaartjes in. Zijn uh, moeder uh, heeft een klacht ingediend uh, tegen u, die denkt dat u er iets mee te maken heeft. Zijn moeder, zeg maar tegen haar namens mij, ik ken niemand. En dan is er nog het kind van mijn collega, zijn zoon, die wordt ook vermist. Zijn naam is Steun Kelder. Zegt me helemaal niks. Uw kaartje lag wel in zijn penthouse. Maar ik geef natuurlijk aan heel veel mensen mijn kaartje. Uh, heeft u verder nog vragen? Want uh, ik moet zo meteen naar Asra om afscheid te nemen van haar en haar baby. Nee. Oké. Okay. Twee mensen op één avond vermist, dat is wel verdacht. Ik wens u veel succes bij het vinden. Advocaat of de toneelschool. Volgens mij had je net zo goed naar de toneelschool voor kunt. Laten we die plantjes er maar eens opzetten. Nu met Tenmert. Ja. Echt. Okay. Nog één vraagje. Zou ik uw kaartje mogen? Blijf daar. Ik, ik kom eraan. Shit. 
Het is even, even binnen als je het in het erg vindt. Daar. Vonden ze al dom? Moeilijker van fouten maken is om ze toe te geven. En ik kan het weten. Klaar? Klaar. Dat was snel. Ja, fijn hè? Ik zie zaak met Asra eindelijk rond. Serieus? Ik dacht eens dat het niet meer... Nee hoor. Bloedspatter op je blouse. Varken geslacht. Geschoren. 